ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എം പി എച്ച് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ബ്രോയിലർ കോയി ഫാമിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ഈ ഒരു ഷെഡിൽ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോയി വരെ താങ്ങായ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു ഷെഡാണിത് പിന്നെ ഈ വരുന്നത് ഒരു ബാച്ച് പുതുതായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെഡിൻ്റെ അടിവശം ആദ്യം ഈ നീറ്റിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തൾ പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും നീറ്റിക്കൊക്ക അതുപോലെ കുറച്ച് ഇതുണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് വാഷിൻ്റെ പൊടി അതൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യണം അടിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യണം അതുപോലെ പഴയ പൊടിയും കച്ചറയും ഇതൊക്കെ പോയി തട്ടി കുട്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ കൊയ്യിൻ്റെ കൊയ്യ ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുപോലെ പൊടി ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ചേർക്കുന്ന ചകിരിച്ചോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോൺക്രീറ്റിന് മേലെ ഇതുപോലെ പരത്തി ഉപയോഗിക്കുക ഇടുക നനവ് തീരെ പാടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ നനവ് തീരെ പാടില്ല നല്ല ഉണങ്ങി ഈ പൊടിയായിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ നിർത്തി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ വൈറ്റ് വാഷ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തത് നല്ലോണം ഉണങ്ങണം എന്നാലേ ഈ പൊടി ഇട്ടിരുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ചകിരിച്ചോറിടുന്നത് ചെയ്യുക ചകിരിച്ചോറ് ചോറ് ചോറിടുക ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു ചകിരിച്ചോറിടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം ചകിരിച്ചോറിടാൻ അടി അടിയിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഇത്തളും പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇത്തള് ഇത്തള് അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് കക്ക അതിട്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അടിയിൽ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചകിരിച്ചോറ് ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി നല്ലപോലെ ഉണങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ പരത്തിയിടുക ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം ഇതുപോലെ പരത്തിയിടാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനി കോയ്ക്കൊക്കെയുള്ള ഏരിയ കോയി കുഞ്ഞ് വരുമ്പോഴുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശേഷം ആ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഏരിയ ഏകദേശം ഒരു ഏരിയ ഏറ്റവും വരിക ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു തൂണിൻ്റെ ഏരിയയിലായിരിക്കും കോഴി കുഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടിയിൽ ആദ്യം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരുന്നു പൊടി ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് ദിവസത്തോളം ന്യൂസ് പേപ്പർ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് പൊടി കഴിക്കാതിരിക്കാനാണ് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ അത് കഴിക്കും അപ്പോൾ അത് ചാവാനിടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം മാക്സിമം അഞ്ച് ദിവസം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഫുള്ള് പൊടി കാണാത്ത പോലത്തിൽ ഫുള്ള് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു തകരം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ കോഴി എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കോഴി കുഞ്ഞിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അതിൻ്റെ വെക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അത് കോഴിക്കുഞ്ഞ് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പിന്നെ വരുന്നത് ചൂട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ഒരു വാർഡ്സ് എന്ന നിലയിലാണ് ചൂട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആയിരം കോഴി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം വാർഡ്സ് ചൂട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രൂഡറാണ് ഇത് മൂന്ന് ബ്രൂഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചൂട് ചൂട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഉള്ള ലൈറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു ചൂടുള്ള കാലമാകുമ്പോൾ എട്ട് ദിവസം മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചൂട് കാലത്ത് അതുപോലെ തണുപ്പുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ചിലപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഈ സി ഫാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് സൈഡ് ഫുള്ള് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെറ്റാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നെറ്റാണ് നെറ്റാണ് കള്ളി നെറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ 
നമ്മൾ ആട് ബസ്സിൽ ഇതിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്നാൽ അതുപോലത്തെ കള്ളി നെറ്റാണ് സൈഡിൽ മൊത്തം വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കോയിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ പഴയ ഇതിൻ്റെ കെട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഈ കെട്ട് കാണുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇതിലായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നെ അത് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന ഇതും കൂടി കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോഴിയുടേത് പിന്നെയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പി നെറ്റിയാണ് നെറ്റാണ് അതുപോലെ ഫുള്ള് മുകളിൽ ഫുള്ള് കൗങ്ങിൻ്റെ അലക് വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യ കെടു എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഇതൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും അതിന് എങ്ങനെ പേപ്പർ ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന എടുക്കുന്നതാണ് ഇതാണിപ്പോൾ കോഴിക്കുഞ്ഞ് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിന് ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത് അതും കൂടി നിൽക്കിയാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തുന്നതാണ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു മുമ്പ് ഞാൻ ഫാൻസി കോഴി നാടൻ കോഴിക്കളുടെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക ഓക്കെ ഈ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഒരു ബൈ